ご紹介ありがとうございます。あのここから北に100キロぐらいの,あの笠間市というところで、え普段います、あの付属牧場の真鍋と申します。あの今日は、えーまあ、いわゆるあの家畜を飼って、その、まあ、家畜の糞尿をその堆肥として、でまたあの肥料として使うというような、まあ、誘畜循環型農業という、まあ、そういったことが、えーまあ、うまく、えー、<咳>問題なくできるんだろうかと。いうことを、えー、まあ実際に牧場でですね、えー、ヤギがあの150頭ぐらいいますので、それをまあできるだけうまく使いながら、あこの1年半、2年弱ですか、検討しましたので、それをあのご紹介させていただきたいと思います。で、あのちょうど去年、こういうあの非常に不幸なことに原発事故が起こりまして、で、まあ、これはあのその後、去年の,あの半年ほど経った時の、えーまあ、土壌の放射性セシウムのレベルとかそれからその空間線量の図ですけども非常にまあ広い範囲で、まあ、チェルノブイリなんかと比べると桁違いに狭いと言われてるんですけども、まあ、我が国から考えますと、えー、東北それから北関東を中心にまあ広く汚染をしてしまったとで実はあの東京にいる人たちにとってはですねこの辺りはまあいわゆる食料基地になりまして。でまあ、畜産物もさることながら、えー、先ほど佐藤さん,さんの方から話がありましたように、まあ、果物ですとか野菜の,その供給基地であったでそこでその、えーまあ、化学肥料だけじゃなくて堆肥なんかも使って、まあ、長い目で見てあの農業の再生ですねそういった時にそういうあの有機肥料が使えるんだろうかということをあの、まあ、非常に限られたデータですけども検討いたしました。であの実はあの国というか行政側もですねこの間あの非常にふらふらしているとというのがあのちゃんとこうですよって言えるようなあの確信を持てるような、えー、情報がないということもあると思うんです例えばこれはあの人が食べる食べ物ですね人の食品で、えー、昨年事故の直後にですねこの暫定規制値というのを厚生省が出しましたがこの時はあのいわゆる飲料水水は200それから、まあ、赤ちゃんとか子供が飲んだり食べたりするっていうことで牛乳とか乳製品は200で、まあ、他については500ぐらいで500ベクレルパーキロ、まあ、そのぐらいの放射性摂取レベルでいいんじゃないかと言っていたものが、えーまあ、いろいろとあの消費者の方の批判もあったりとかいろんな経緯があったと思うんですが今年になってですね飲料水は10ベクレル以下ですとで牛乳とか子どもの食べ物ですね乳児用の食品は50にしましょうとで他の一般食品は、まあ、まずは100ベクレルぐらいにしましょうと、まあ、非常に低い値が設定されましたで農業という場面から考えますとこの100とか50をですねそれをクリアできるようなものを作っていかないと、まあ、結局商品にならない。商品にならないと農業としては生活できない農家としては生活できないということになりますでそれについてですね今回ちょっと検討しましたで私は牧場にいますので、まあ、ど,どうしても畜産関係の話になるんですが例えばそのミルクですとかあるいは卵肉ですねこれがあのミルクですと50で卵とか肉ですと大体いい100ベクレルぐらい。でそれをあの守るためにはどうしたらいいんだろうということで、まあ、これもその農林省はですね昨年の3月事故から、えー、まあまあ事故ほぼ直後だと言っていいと思うんですが、まあ、乳用乳を取るための牛の餌それから肉用の餌それからまあ馬この馬はあの競走馬じゃなくて食べるための馬ですけども馬とか豚とか鶏、まあ、鶏は卵とそれからあのケンタッキーフライドチキンじゃないですけどもその、まあ、肉用ですねそういったものはまあ300それからまあ養殖している魚は100ぐらいというようなことを言いましたでこれもですね、えー、今年の2月になりますといや,やっぱりミルクは300では厳しいとで特にこの4月1日からですねミルクは50ベクレルというふうに非常に低い値に設定されるいうことが見えてきてましたので。100にしましょうということを言いました。で、他の肉用とか卵についてはまあ300でいいでしょうと
言ってたんですが3月になりましてですねいやもう牛はもう全部100にしましょうとそれから、えーまあ、馬とか豚とか鶏ですねこれはそれぞれ100とか豚は80もっと低い値で魚なんかはもう40ぐらいにしないとどうも100あの最終的に人の食べ物として100ベクレルが担保できないかもしれないということを、まあ、あの考えて公表されたわけですね。でさらにそういったあの餌ですね、飼料を作るためには、まあ、飼料の多くは、えー、米でありますとか、麦でありますとか、トウモロコシですので、そういった肥料、あるいは土壌改良資材ですか、それかその、えー、実際に作物を作る土ですね、バイトとか、それから、まあ、家畜を飼う場合は、実はあのいわゆるベッドになるような敷き量というのが必要なんですけど、布団のようなものですね、藁です。でこういったものはやはり400ベクレルぐらいが必要でしょうというようなことを、まあ、あのかなり厳しい値を出してきています。ところがですね、この昨年、2011年にも、まあ、魚とかお茶ですとか牛肉ですとか、それが昨年の末にはですねあの、いわゆる粉ミルクですね、こういったもので、粉ミルクはあの実は寄生地以下なんですけども、やはりその赤ちゃんを抱えているお母さん方はですね、たとえ30でも検出されたということで結構大騒ぎになったと。で、とで今年のですね、4月までに大体こういったふうにすれば問題ないですよと言っておったんですけども、まあ、例えば12月、今年のですね、10月でもですね、まあ、牛肉で、あのそんなものすごく高くはないですけども、まあ、100という規制値から見ると150とか190というようなことがありましたよということが報道されております。ですから、まあ、あの、農水省が、あるいは厚生省が出したですね、値が、まあ、それはそれで、あの、いいんでしょうけども、まあ、もう少し、その、実際に家畜を買った状態で、あるいはその糞尿を使って堆肥を作って、で、その堆肥で作物を作ったときにどうなるんだろうということを一連のですね、えー、流れとして調べる必要があるなということで、えー、今回お話しするようなことをずっとやっております。で、まあ、堆肥は安全かと。いうことになるわけですが、えー、まあ、例えば餌はどうだろうと。で、実際にその餌を食べた家畜は、えー、どうなんだと。それからまあ、家畜のうんことかおしっこはどうなってるか。それから作った堆肥はどうですかと。で、堆肥を用いて作ったですね、作物はどのぐらい汚染してるんでしょうということを、まあ、実際に測定いたしました。で、先ほど申し上げましたように、私はその、えー、ここから北に100キロ。で福島の第一原子力発電所から見ますと、まあ、約130キロほど南西ですね。そこにある笠間市というところで、えー、普段生活しております。で、えー、ここはもうほとんどがあの牧草地でして、その牧場の中に、まあえー、ヤギですとか馬ですとか、えー、牛を飼ってるわけですね。で今回はあの一つは動物の個体数数をたくさん、えー、調べたいということもありましたので、えー、ここで飼ってますヤギについて調べましたで、まあ、あの今回お話しするのは話がこうぐちゃぐちゃしますので、えー、オスのヤギの成果だけですであの途中データ出ませんけどもメスのヤギで、まあ、似たようなことをやってるんですがあのメスのヤギから出てくるミルクはですねほとんどあの、実は接種も検出できないレベルですので、まあ、おおむねオスのヤギと同じようなことが起こっているというふうに思います。で、あの、これは、えー、農林省の,あの外郭団体です。農業環境技術研究所というところが、あの、まあ、随分昔からその原子、原子爆弾の実験とかやられてますので、あの、農地の土壌のですね、放射性セシウムが、まあ、全国でどのぐらいかということをずっと実は測定しているデータがあります。あの、原発事故の前ですね。で、これを見ますと、まあ、大体全国で平均して20ベクレル土ですね。で、まあ、低いところは5ぐらい、高いところは140ぐらい、まあ、もともとあったんだということが分かっております。で、私どもがおります、その牧場のあたりは、これはまあ、今年になってですね、土壌の、その農地土壌のですね、汚染がどのぐらいかということを、まあ、これ農林省が発表してますが、まあ、幸い割合低くてですね、コール、クールスポットと言いますか、まあ、大体500ベクレル以下の領域になります
。あの、まあ、例えばこのブルーに見えますところはブルー、ブルーなんですけど、まあ、結構ほどほど高いとかいうようなことを意味しています。で、その、えー、牧場の中のですね、土壌の汚染はどのぐらいかということを、まあ、実はもっともっとたくさん測っておりますけれども、まあ、ヤギを放牧しているところ、それから、あの、牧草を取るところ、このあたりで測りますと、昨年の4月ですね、だいたい事故後一月ぐらいのところ、ここで測った時が、まあ、だいたいあの、1キロあたり500ベクレルぐらいでした。で、その後、まあ、だいたい数ヶ月に1回ずつサンプリングしてるんですけども、半年後にはもう結構50ベクレルぐらいの、まあ、低いレベルになって、で、今年の春にはですね、30ベクレルぐらい。ですから、まあ、あの、原発事故前の平均的な値よりちょっと高いかなというところまで下がってきております。で、ちなみに、えっ、ー、と、先ほど申し上げた人に、あの、植物を栽培する土のですね、まあ、国が設けました基準値は400ベクレですので、まあ、去年はそれより高かったと。で今年は、ま、問題ないだろうと。ということで、ここの部分とここの部分をですね、ここで作った牧草を与えたまあ、ヤギでどういうことが起こったかということをまあ紹介します。で、牧草なんですけども、まあ、生の牧草を与えるのではなくて、だいたい前の年の10月ぐらいに種をまいて、で、次の年のまあ5月、6月ぐらいですね、ここで刈り取って乾燥させます。で、乾燥させたものを、こういうふうに、あの、ラッピングですね、プラスチックのフィルムでラップしますと、この中で、いわゆる漬物ですけども、乳酸発酵で、あの研究発酵します。で、これをまあ実際には餌として与えます。で、こういうものを作りますと、まあ、大体2、3年は使えるということです。で、生の牧草はもうあっという間に腐っちゃいますし、で、茨城の方は、あの、ちょうど5月、6月というのは梅雨ですので、北海道のように乾燥を作ってると雨が降ってですね、やっぱり腐っちゃうんですね。ですから、まあ、こういった、あの、漬物を与えた、まあ、その時どうなっているかということになります。で、この時にですね、えー、実際に与えました、これは生の草の値ですね。それから、こういう漬物にした場合。それから、これは放牧しているところの牧草ですね。えー、こういったもののレベルを見ますと、昨年のレベルで、だいたい4000ベクレルぐらい、非常に高いレベルです。で、今現在、その、家畜の餌は、300ぐらいって言ってたものが、今も100以下に、つまり人間と同じレベルにしなさい言われてますので、4000っていうのはものすごく高いレベルです。まあでもこの時には、これをやっています。で、えー、牧草とか、放牧しているところはですね、まあ230、250、昨年の時点ではですね、300と言ってましたので、まあ問題がない。それから今年はですね、もう100以下に落ちてきています。で、こういうふうに、ここの部分はですね、一つは、まあ、ずっと放牧してる。で、これは、あの、事故の前から放牧しているヤギなんですが、それについて定期的に採血したりとか、健康診断をしたりとか、いうことを調べています。で、ここにはですね、えー、ヤギ小屋がありまして、全くその建物の中で飼いながら汚染してない餌を与えた場合、あるいは、この辺りで作ったですね、えー、汚染している牧草を与えた場合ということを検討しています。で、実際にこれはヤギ途中でですね、何頭か、あの、かわいそうですけども、安楽死させて、えー、筋肉ですとか、心臓、肝臓、腎臓、脾臓、それからこれはまあ、みんなオスを使ってますので、精巣ですね、生殖腺、それから血液とか尿とか糞、こういったものを、まあ、放牧しているものと、え、建物の中で買っているものについて、え、昨年度、それから今年度ですね、比較したものです。で、まあ非常に糞は高いんですが、まあ他については昨年度の場合はですね、え、人の食べ物として考えますと100ベクレルっていうのが今言われてますけど、まあ昨年は500ベクレル、この辺だったんですね。それより結構低いと。ですから、非常に高いレベルの餌をやりながら、まあヤギの場合は意外とその体内には入ってきてないと。いうようなことになります。で、この辺はその動物によって若干違うでしょうし、まあ、ヤギは半数動物ですので、豚とか鶏、あるいは我々人間とはまあ随分と、まあ、栄養の取り方が違うというようなことかもしれませんが、まあ、思ったより、あの、体内には入ってきてないんだと
ていうことが一つは分かります。で、さらにですね、血液、尿とか糞についてもう少し丁寧に見ます。でまあ、糞はですね、まあ、このように結構高くなってるんですが、今年はまあ100ベクレルより低くなってくる。まあ、それでも結構濃縮されたというふうなイメージですね。で、これを集めて堆肥にするんですが、これあの堆肥が普通のその一般農家の堆肥っていうのは、こうじっとこう山積みしててですね、研究発酵してだいたい40度から60度で、まあ、あの半年とか1年かけて堆肥にするんですが、まあ、あの、大石号七ですとか、そういうあの、堆肥の中の微生物が、あの、人にも感染するというような問題も起こって、あの、あの、これはですね、非常に高い温度で発酵するような、ちょっと、そういう意味じゃヘントコリンな堆肥を、僕らも何年かかけて開発しましたので、それを使っています。で、これはまあ、あの、要するに下からちょっとこう、風を少し送ってやると。そうしますと、だいたい100度以上ぐらいで発酵しますので、まあ、中はあのウイルスも出活しますし、まあ、ほとんどの細菌もいなくなると、まあ、こういうふうな対比で、もう一つはあの水分が 30% ぐらい、ですからあのネスカフェのインスタントコーヒーがありますけど、あのくらいまで乾燥してしまいますので、まあ、その分濃縮もしてしまうと、水分が飛んでしまうというような、まあ、ち,ょちょっと癖のある対比。で、これは昨年ですけども、だいたい800、900ベクレル以下ぐらい。で、これはあの、堆肥のですね、えー、セシウムの現在の許容量って400ぐらいですので、まあ、あの、昨年のものはかなり高いと。もう倍ぐらい高い。で、今年はですね、もう100以下になってますので、まあ、問題はないだろうと。で、これについては、まあ、あの、今後検討する人が、まあ、ですけど、この非常に高いものですね、実際に、あの、作物の有機肥料として使った場合どうなるかということを調べています。で、これは、あの、えー、一つはわざわざ、あの、えー、山土を買ってきて、これはもうセシウムがないということが確認されて、まあそういうちょっと小さな補助を作ってですね、で、そこで調べています。で、もう一つはもともと、この牧場の中の一部をですね、えー、畑にして、そこで調べるということをしています。で、あの、無農薬で育てようっていうのはなかなか大胆なことをやったもんだから、ほとんど虫に食べられてしまう。で、これもあの、ゴーヤーなんですけど、ちょっとわかりにくいです。ここにカメムシがくっついてるんですけども、まあそのぐらい健康にいいというご理解で。それからこれはオーヤ、オーガハスというハスなんですけど、この、ここの、ここのところに水を入れて、ハスを、レンコンを調べると。それから麦ですね。まあこういったものについて、えー、この、大体900ベクレルぐらい汚染が分かっているものでどうなるかということを調べました。でその結果ですね、えー、っと、レンコンもキャベツもゴーヤも大麦も、そしてまあさらに牧草もですね、一応その10ベクレル以下で、まあほとんど検出限界、あるいはバックグラウンドレベルであるということが確認されています。で、えー、あのもう時間ですので、最後まとめたいと思いますが、これは非常に高いレベルの時に、土壌が500ベクレルぐらい。この赤で書いておりますのは、これより低い値にしてくださいということを政府が言ってます。それより高い値。で、その時に、エサのですね、平例時は4000ぐらいになりますと。これは多分フォールアウトなんですけどね、土から行ったよりは上から降ってきたもんですけども、それが家畜。家畜の筋肉は、あの、100ちょっとぐらいです。ですから、まあ、今だとちょっと問題ですけども、当時では問題ないというようなレベルですね。で、対比は、あまあ、900ぐらい。今、今、今の基準で言うと倍ぐらいです。まあ、それでもですね、作物中にはほとんど出てこないんだと。ですから、あの、対比のレベルというのは、そんなにその、えー、気にしなくても、現実には問題ないんじゃないかというふうに思います。で、これも、あの、乱暴の、今の同じもんですけども、大体、えー、餌として、4000ベクレルぐらいのものを、まあ、ヤギさんに食べさせても、まあ、体内が100から200。で、それで作った堆肥が900ぐらい。でも、それを使って育てた作物にはほとんど移行していないと。ですから、土壌の、先ほどもお話がありましたけれども、土壌のその汚染がそのまま作物に行くのではないんではないかということが、まあ、これからも伺い知ることができます。
。で、さらに、えー、今年になってですね、1年経ってフォールアウトという、空から降ってきたものがなくなりますと、もう餌の汚染は100以下になって、これはもう、あの、全然問題ない。で、体内も8ベクレルとか、もう検出できるかどうかのレベルと。で、えっ、ー、と、対比も60ぐらいで、もうこれも400が規制値ですので、全然問題ないと。で、えー、野菜とかですね、作物も5ベクレル前後で全く問題ないということが分かってきました。ですから、まあ、あの、今後ですね、えっ、ー、と、もう少しうまく時間をかけて、で、まあ、あの、丁寧にやればですね、えー、おそらく有機農法というのが再開できるのではないかと。いうふうに考えております。以上でございます。ご発表ありがとうございました。いくつか質問が来ておりますが、えー、一つ私もちょっと聞き逃したんですが、えっ、ー、とき四百という四百ベクレルという基準値は堆肥の基準値。えっ、ー、と堆肥それからあの土壌改良剤とかそれから植物をあ,あの実際に育てる倍倍度ですね土ですね。まあ、そのあたりが大体、えー、ひっくるめて400って言われている。その植物を育てる土も400というのは、要するにポッ、最初に種を植える、あのような倍度のですかそうですね。実際には。はい。しかし、農地の基準値というのは、今現在はない。ないですね。今現在というか、今までもないし、今後もどうかわかりません。まあ、今のところない場所ですね。はい。はい。はい。終わりました。それをちょっと確認したわけと思います。あ、すいません。あの、誤解与えるような、ちょっと変な言い方になって、すいません。はい。あと、その、餌の基準値が非常にバリエーションに飛んでるというか、バラバラであるとか、最初にご紹介いただきましたけども、あれはどういったことを前提にして、あのような数値の決め方をされてるんでしょうか。なんか、もしご存知でしたら、その、考え方っていうんですかね。えっと、考え方とはえっと、最初に、例えば、こういう餌には何べくれるっていうのは、一つ100とか一つ400ではなかった。ですよねえー、あれっていうのはそれぞれにそれぞれのなんていうんですかねモデルを当てはめてなんか最終的な産物が100を超えないというそう,です、ね、そういうことですか、はいはいえーあのーまあ、肉にしても卵にしてもあの、まあ、牛乳はちょっと50で低いんですけども、まあ、いわゆる人があの口にする生の状態っていうんですかねその時に100を超えないようにするには、まあ、こういう餌をやったらいいでしょうということなんですけども。ただあのーやはり本当はもっとレースを増やしてですね、で、実際に、例えば、まあ、豚にしてもですね、標準的な餌があるかって言ったら必ずしもそうじゃないですから、あの、今後、やっぱりもう少しその現実的な問題をね、検討する必要があると思います。あの、一つ、その、えー、付属牧場の方で、土壌の汚染が2011年は500ベクレルぐらい。ええー、500ぐらいで、ね。で、今年に入ると30、ぐらいですね,ですね、はい、それはその差し引きのは何ベクレルかありますが、はい、これはどのようにいつまり希釈されたのかどっか流れていったのか,か、えー、っと今回お話ししたのはもうあの全然希釈はしていないところですのであの放牧地ですから、はい、もうほとんどこうあの後期してるわけじゃないんですね。まあ、一つはその何回か台風も来ましたので、まあ、そういったことかもないわからないんですけども。うん正直よくわからないんですね。あね<笑>はい。それに連動して牧草も急激に、要するに平例時も急激に濃度が下がっているということになるんでしょうか。土壌のが減る割合と同じような割合で。はい、あの今回実はあのえっと上から20センチのところを測ったデータだけお見せしたんですけども、実はこういくつかに分けて測ってますが、えっと5センチより低いところはほとんどもうバックグラウンドレベルなんですよね。うんだから、氷度が、まあ、何らかの形でどっか飛んでいった可能性もある。非常に、特にた高かった表面ですね。それが風で飛んだとか、そういう可能性が一番あるのかなと実は思ってるんです。というのが、えー、細かい話で、すいません、時間がなくて申し訳ないですけども、はい、牧草をですね、えっ、ー、と、これは手で刈って、あの、草だけを測りますと、非常に低いんですね。ところが、あの、えー、ヘイレージとか作るときは、あの、トラクターでガーッとやるんですよね。そうしますと、あの、とんでもなく高い値な、実はなるんですね。であの高い値は、実は、実は牧草そのものよりは、むしろその、こう、粉塵状態になった、パウダー状態になった土がですね、どうしても入ってしまう。でそれを測ってる可能性が高いかなと思うんですね。
、先ほどのカジュエンチもそうなんですが、ええ、どこまでを土壌として見て、ええ、どこまでをそのちょっとした植物の朝として見るかというのは非常に微妙な問題だなと私は思うんです、ねええ、でもう一つはですねそういった餌を与えた時にはあんまり吸収されなくてほとんどはうんこに出てしまってるんですよね。あなるほどですから、まあ、非常に高い、えっと、多分土に、まあ、粘土層っていうんですかね粘土状態のものに非常にしっかりくっついたものを食べても多分それは吸収されずにそのまま。まあ、分に出ていってる、うん、まあ、そういうふうには考えてるんですけども。うん、まあ、もう少し確認する必要があるかと思います。はい、それあの、福島県の方でですね、牛、牛糞から作った堆肥の調査というのも。継続的にやられているようなんですが、ええ、たまに高い値が出るそうなんですね。ええ、なるほど。そういったこう、たまに高い値が出てしまう要因っていうのは。やっぱり食べたものを、うん。あの、一番は僕はだから、あの、牧草そのものよりは、その、それを餌にするときにですね。あのまあ、あ粉状のです、ね、土壌が、ね、どの程度混じってしまうかが実は非常に大きいんじゃないかと思ってますそう,そ,うそういう堆肥とかあつまり食料、えーえー、でそれがうんこに出ますと堆肥にはそのまま残ってしまうんだと思うんですね、うん、そうそう牛が食べる餌の作るその技術的な問題っていうのがこう差があってこう,こういうものが。混入してしまうと。そ,う、ね、それが不利に出てしまう。あの、結構機械でやっちゃいますので、うんうん、結構土も入っちゃう。なるほど。そこのところかなと思ってます。はい。えっ、ー、と、一つ、ちょっとわからないんで読み上げますが、野菜の行政基準が20から1に下げられたということなんですけれども、野菜の行政基準っていうのは、100、100だと。100ですよね。はい。500から100ですよね。はい。500から100。えー、はい。ちょっとすみません後からもしあれだったらフォローしていただきたいんですが、はい、そのえこのようにこうどんどん厳しくていって野菜が作れなくなったりした時の首都圏の,その野菜不足といいますか有機農法離れっていうのはどうお考えいやおっしゃる通りなんですよねあの今結構その野菜農家の方は堆肥が危ないからって使ってないっていうのは耳にするんですよねでまあ化学肥料でやってるとで僕はあのそういう農学部で言いながらあんまりよく知らなくて恥ずかしいんですけどまあ、よく言われるのはその化学肥料をずっと続け,続けているとやがて土がもう,うまく硬くなってしまうでそういった時に生産が実は心配なんじゃないかと思うんですねそれで今回ちょっとお話したように、まあ、堆肥どのぐらいの堆肥だったら使っても心配ないんだろうということを、まあ、細々と調べているということで、はい、最後に1件、えー、と質問したいんですが。えー、とあお一人の方からの3件あるんですけどもヤギに食べさせた飼料の量を考慮したときにそのヤギの摂取したセシウムの収支っていうのは合いますでしょうかつまりどれぐらい食べて平らに残って糞とし糞尿として出ていくという収支というのはそうですねあの、まあ、あの短期間で1回投与する実験じゃなくてずっと投与しているものをあるところで殺してますので。あの単純ではないですけど、おおむねですね、合いますですね。うん、で、特にあの、実は解剖したときに、この胃の中、あの、半数動物っていうのは、まあ、まあ、グロテスクな話だけど、僕らが体重六十キロだとすると。この胃の大きさが十キロぐらいあるんですよね。うんまあ、ものすごくたくさんの餌を蓄えてて、うん、で、えっ、ー、と、消化管もものすごく大きいんですね。うん、で、それとかを全部足すとですね、おおむね合います。あ、なるほど。はい。まあ、でも、いわゆる飽和状態に達した状態なものを。調査していらっしゃるということですね。そうですね。すだからこう平行状態のある瞬間をこう、うん、なるほど切ってるということですので。はい。あとその堆肥として投与されていたセシウムが作物にほとんどいかないということですが、うんえー、ということは土壌にそのまま残っていっているという、ね、おそらくそうなんだと思いますね。まあそれはそうですよね、はい。はい。あと今回の作物栽培ではえひあの農薬は使われてないということなんですが、化学肥料も使ってない。もう堆肥だけ。あ,あの堆肥だけですそうだからもう非常にこう貧相なキャベツで<笑>お恥ずかしいいえいえ分かりましたはい以上でございます先生ありがとうございました